pumipili ng kapalaran mo. But God is leading us all the way to choose the right thing. Ang libro na ito, Salita ng Panginoon, ay punong-puno ng pangako ng Diyos. I am part of Global Search Operations and I am working under... Isa pa? Ulit pa? Hindi ako pwede mag-name names, di ba? Office oh. lang. Like, I'm working under Luke Lyons, ganito ganyan. Ah, okay. Huwag na ba ako sumikat siya eh. Ay, joke lang! Recorded! Basta ako rin ako. Okay. Take two, take two. Ano yung trabaho mo po dito or ministry mo dito sa Global Search or sa RFI? I'm working under Global Surge Operations and I'm currently the executive assistant of our chief operations officer. Ako po ay isang office coordinator dito po sa Global Surge. Ako po yung nag-greet sa mga bisita, nag uh, sumasagot po ng telepono at na-maintain po ng kaayusan ng opisina. Dito po sa office ang aking trabaho or role is finance assistant po ni Ma'am Trisha. I'm a part of Global Search and under ng Baptist Bible College Asia. So ang trabaho ko po dito ay event coordinator. Ako po ang nag, uh, nag-handle ng mga seminar, seminar ng mga sa pastor and sa mga missionary. And also nag, nagkakandak po kami ng mga training sa mga leader. I'm part of contact center team. And yung ginagawa namin is tinatawagan namin yung mga church connection and yung mga willing na mag-aral sa BBCA and gusto maging part ng camp and kung ano yung mga seminar na meron ang Global Search. Sa family namin, as a pastor's kid, as a pastor's family, normal sa amin yung nasa loob ng ministry. Yung ganun. Kasi parang simula bata kami, yun na yung kinagis na namin. So, nung pumasok ako sa office, wala naman. Support naman yung family ko. Meron and meron din naman natuwa na nasa Global Search ako. And nung tumatagal na ako, so may mga struggle kasi like sa pagbibiyahe, although malayo. Pero may mga nag-offer sa akin na dito ka na lang mas malapit. So ito yung mas prepare mong work, ito yung gusto mo talaga. Pero yung may mga tao na masaya na nasa Global Search ako and excited sila kung ano yung mangyayari sa akin dito sa ministry na kinakabilangan ko. When it comes to discouragement comments, marami akong narinig. Most especially, yung uh, bakit sinayang mo yung talent mo, bakit sinayang mo yung opportunity sa labas na mas malaki yung sweldo. I was working before as a BPO representative. And alam naman natin kapag call center malaki sweldo. Pwede naman daw kasi ako magtrabaho sa mga, mga other secular job na mas okay yung salary, gano'n. Yung sabihin sa akin na bakit ka nag-full time, eh hindi ka naman yayaman dyan. Kasi alam naman natin that full, being a full time minister doesn't have a lot of um, financial grants na meron sa usual uh, company. Bakit mo kinuha itong trabaho na to eh wala pa yan sa kalahati ng sinisweldo mo? Bakit hindi mo na lang ituloy yung pagtatrabaho mo sa call center eh, kaya mo namang bilhin yung mga bagay na gusto mo at makakapag-satisfy sa'yo. So, yun yung mga narinig kong discouragement comments. Before, or even during the first season or time na pumasok ko sa Global Search. Sino po kayo noong hindi pa po kayo nakakilala sa Diyos? Dati akong camel. <laughs> Jomel the Camel. <laughs> Agad na ba yun? Um, Jilin is a typical youth na sobrang mabarkada. And isa ako sa, kumbaga sa, sa babae, medyo boy, sabi nga. And sobrang rebelde ako. That, nung kabataan ko, nung 70 years old ako bago ako makakilala kay Lord. I was a product of a broken family. Uh, I was a simple kid na nagde-desire ng affection sa magulang and most especially sa, sa tatay. So, 
uh, nakita ko na witness ko kung paano binubugbog ng father ko, yung mother ko, because my mother was a battered wife. Ano lang ako eh, simpleng bata lang ako noon na wala lang, um, go with the flow. So, wala akong pake. Kung ano yung gusto mong gawin, ayun yung gagawin ko. And kung ano yung in, go ako. So, ang buhay ko before, uh, without direction, uh, uh, broken family ako galing dahil maagang namatay yung nanay ko dahil sa sakit. So, ang buhay ko ay sobrang madilim. Hindi ko alam ang patutunguhan yung mga kabarkada ko ay mga bading dahil na-influensyahan din po ako na maging bading. Namulat ako sa mundo ng homosexuality. And that was a big part of my life because for almost, um, say, 10 years of my life, I was in bondage of that kind of living. And um, as part of uh, growing, Andiyan yung vices like um, alcohol and uh, parties. I'm not into, into drugs. I wasn't into uh, cigarillo or whatsoever. But the lifestyle that I have, being a homosexual, it was really a devastating moment to me. And yung moment na sobrang rebelde ako sa mama ko is naglayas ako. And then, nung naglayas ako ngayon, pumunta ako sa tita ko. And then, yung, yung dun sa pinuntahan kong tita ko, ay yes, meron siyang kasambahay na naglabandera, which is, yun yung nag-invite sa akin sa simbahan, sa Baptist Church, actually. And then, nung invite niya ako, that moment na, na dun ko nakita yung sarili ko kung gaano ako kasamang tao. And then, dun ako nakakilala kay Lord. That was November 10, 2002. So, inaccept ko si Jesus Christ uh, May 2003. Pagkakatanda ko talaga. Birthday yun ang lola ko. Tapos in-approach ako ng mama ko. Sinara niya ako ng salvation. Then may mga question siya. May mga question ako. And then, yun talaga yung pinaka-date of salvation ko. Pero kasi, pag lumaki ka sa church or sa, sa pastor's pastor's family. Kada mag invite yung papa ko sa salvation, <laughs> lagi na lang ako nagpe-pray. Alam na ng bata ako, parang kasa, kada sasabihin ng pastor na, oh, pikit po natin mga mata natin, sundan nyo. So, parang siguro ilang beses, pero yung pinaka date of salvation ko talaga is May 2003. So, it was year 2011 nung merong uh, global surge camp. It's a parents and teachers camp named Limitless. So, yung isang buong batch ng uh, klase namin ay na-invite sa Parents and Teachers Camp. Kami ay mga sudyante, mga journalist, and our purpose there was to cover that specific camp. So, may lagay namin siya sa uh, paper namin, sa journalism paper namin. Then, after, after that camp, Meron ng follow up sa amin and uh, that person told us na meron kaming meron silang medical mission. This Global Search Worship Center Mandaluyong will held a uh, medical mission. And then this uh, group of people, itong follow up team ay finalo up kami and then we went there. So someone shared the gospel to us. The same year 2011 that was um, October. And it was Albert Cos. I remember that person. And um, he shared the gospel to us. He shared about Jesus Christ. He, he shared about uh, anong ginawa ni Cristo sa cross and um, what redemption will bring to us if we will just accept the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Then, after that day, everything changed. So, kakagraduate ko lang no high school and sobrang, ang daming changes na nangyari sa buhay ko nung nakakilala ko kay Lord. And then, tinutuhan ako sa discipleship at masipag akong umatend ng mga mga Sunday school, sa mga Bible study. And iba dun sa dati kong buhay na naka, nakagawian ko na which is na umuwi ako ng madaling araw na laseng kasama ko yung mga barkada. Pero alam mo yung once na si Lord mismo ang nangusap sa'yo, is hindi ka makakahindi. Once na yung buhay mo sinirender mo sa kanya, marami siyang babaguhin sa buhay mo na, na minisan hindi mo akalain na mababago ka 
from dun sa dating ikaw na bago ka na ngayon? Pagkatapos sa salvation ko, ayun pa din, nagsaserve pa din ako. Siguro mas naintindihan ko lang kung bakit, kung bakit kami nagsaserve at kung bakit kailangan mag-serve is yun nga, para ma-reach mo yung ibang tao sa Panginoon. Any struggle? Dami. <laughs> ano? Kasi nagsimula kami. Actually, wala pa ako. Sinorender na nung parents ko yung buhay nila. Para mag-minister, mag-pastor, mag-pastor's wife. And then, nag-start sila ng mission. Ako yung unang anak nila. Uh, wala kami masyadong kakayahan na makabili ng mga bagay. For example, gata. So, yung papa ko, kahit pastor na siya, kailangan niya pang mag-taxi para pumili ng gatas ko. And then, every year, nasusundan kami magkakapatid. So, uh, four years yun, sunod-sunod, kaming pinanganap. So, habang nagbimission yung papa ko, syempre, bit-bit niya kaming lahat. So, nandun din na. Pag, pag nag-start ka kasi ng mission, um, paano ba? Hindi ganun kadali. Lalo na yung palipat-lipat kami ng bahay sa so mag-start ng mission dito and then tatawagin sa ibang lugar, tatawagin. So parang nakailang school din kami. Naka, wala din kami masyadong stable na kaibigan kasi nga, for example, mag-form ka na ng friendship dun sa ibang mga bata and then ay, aalis na naman tayo, ganon. Numabot talaga ako sa time na yun, nasabi, nasabi ko sa papa ko na ano, nagpastor kasi siya kaya wala kaming pera. <laughs> kasi yung time na nagmi-mission kami, hindi ganun, walang masyadong kakayahan yung mga member na mag-offering kasi pare-pares lang naman kami, wala din mga pera, wala din mga trabaho. So, may times na parang, yun na lang yung pagkain nyo. <laughs> yun, so kakainin nyo na lang. Pero kasi may lalapit na member na walang pagkain. So, ibibigay pa nung magulang mo yung pagkain na sa member tapos kayo, wala kayong pagkain. So, yun, <laughs> so, yun yung time. Talaga, medyo bata ba kami. Tapos parang, kung ikaw magulang ka, naka eyeliner pa na. <laughs> kung ikaw magulang ka, tapos maririnig mo yung mga anak mo na nagugutong. Parang, ang sakit-sakit. Lalo na ngayon na naisip ko yun. Wala, naiiyak pa na. <laughs> ang tagal-tagal niya, pero parang, <laughs> pero parang kada ikaw, kwento ko na lang, fresh pa. So, ganon. Yung, sabi ko pa noon na ang bait-bait man ang bait-bait naman nila papa sa ibang tao sana ibang tao na lang kami para kasi yun nga eh, parang para sa inyo na lang tas kailangan niyo pang i sa ibang tao kasi ayun oh, okay sobrang hirap mag-start ng missions kaya natutuwa ako sa mga taong nandoon yung heart nila mag-support ng mission kasi nung kami nagsimula kami hindi talaga ganoon kadali <laughs> Noong 2015, after ko mag-graduate ng BBCA, is I prayed for a job na, na sabi ko, Lord, na naka-align sa ministry mo. Sabi ko kay Lord na bibigyan mo ako ng trabaho na, na may purpose uh, para sa'yo, sabi ko. And then God uh, answered my prayer. Na, and then tinawagan ako na, ni Tita Ethel nga, na may bakanti daw sa marketing ng Global Surge. And then pumunta ako and yun, uh, nag-umpisa ako sa assistant marketing dito sa Global Surge. So moving forward, it was year 2019 that I was building my life back then. I'm currently working that time as a technical support service sa isang call center company. And that same person shared the gospel to me uh, and his wife, named Likar Kos, uh, offered to me this wonderful, uh, wonderful privilege na meron sa, sa Global Surge. And that's working under Luke Lyons as his executive assistant. 
So, I tried to pray for that. I prayed and I tried to check kung ano yung mga ginagawa ng isang executive assistant. And um, here, I'm working. <laughs> so, nalaman ko na nagkahanap sila ng tao dito sa office para sa finance department. Uh, kay Ma'am Trisha din. Actually, sa anak na yun, alam, uh, sa pagkakatanda ko. So, nung mga panahon kasi yun, so, syempre, yun nga, ako lang ako na isang STEM, so hindi pa ako graduate. Nag-try ako mag-apply sa mga call center or sa ibang company. Pero, andun yung discrimination na hindi ka graduate, ganyan. So, hindi nila ako tinanggap. So, parang, sobrang depressed ka na nung panahon niya, tapos ganun pa yung maabutan mo. So, isa-isa fear ko na pag nag-apply ako, Alam mo yan, hindi ka na agad confident kasi alam mo may kulang. Tapos ayun nga, nalaman ni Ma'am Trisha na naghahanap ako ng work and then uh, iniskad niya ako for interview. So yun, punta ako dito sa office tapos in-interview niya ako and then in-offer niya sa akin na maging part ng team sa finance department. Uh, nalaman ko yung may nag-offer sa akin na kailangan nila ng, na mag-handle ng events sa BBCA, sa Baptist Bible College Asia. So, nalaman ko ito sa kaibigan ko kay Den. So, asawa siya ng pastor na siya ang nag-recommend sa akin dito na mag-full mag time sa ministry na ito. One time, may tumawag yung isa kong kaibigan na, um, Jelly, baka gusto mo kasi naghahanap sila sa office na pwedeng maging part ng isang bagong department. So, ayun, parang that time wala akong, wala akong plan na, mag, na maging part ng office ng Global Search. Pero nagtry pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit nag-effort ako na, na magbigay ng resume and umattend ng mga interview. Um, Nagdalawang isip po ba kayo na pumasok dito sa Global Search as a full-time minister? Uh, hindi ako nagdalawang isip, especially na dahil tapos ako ng Baptist Bible College sa Asia. Hindi ako nagdalawang isip na mag full time sa ministry. Hindi, kasi uh, ito yung pinag-pray ko at ito yung sinagot na prayer ni Lord sa akin. Grateful ako sa binigay na answer ni Lord at happy ako hanggang ngayon. Yes, nagdalawang isip ako kung mag full time ako or mag out na ako, pero Ito yung prayer ko sa Lord na gusto ko na nasa ministry ako. And at the same time, doon ako kumikilos and doon din ako nagwo-work. And ayoko mawala sa ministry. I have experienced um, a lot of discouragements din naman habang nasa uh, secular office work ako. But thinking that I am now in the ministry and I am doing what I really want and the passion that I have in my life. I can do the things that I want to do, I desire to do, and I need to do at the same time. Well, speaking about joy, it's actually being grateful of what I have or what we have despite of the circumstances that we're facing. If um, joy ang tatanungin sa pagtatrabaho, kung meron ba ako nun, of course I have because I know that this is my calling. This is what God called me to do, and I am grateful to do this despite of the circumstances, whether it's financially, mentally, or the workload that I have or I am experiencing. I am joyful because I know that this is what God gave me, and this is God leading me to where I am supposed to be. Sobrang masaya kasi nakakatrabaho mo yung mga tao na same passion, same vision mo. To work together for the Lord. I find joy, satisfied ako, tsaka fulfilled kasi yung mag-work dito sa office, sabi nila madali, pero may times kasi talaga na uh, hindi ganun kadali yung mga trabaho. So, pero kasi, ang saya kasi yung mga katrabaho mo. Yung alam mo yung walang toxic. <laughs> Di ba yung pag sa labas sa secular world or secular work, Andun talaga yung meron silang mga toxic na katrabaho. Pero dito, wala kasi lahat puro Christian. Kaya nakakatawa, para na rin kami yung family. Tapos nagkaroon din ako mga unexpected na friendship. So, yun. Nung nag-start ako, um, syempre, nahirapan ako kasi medyo malayo. Pero nung habang tumatagal, um, nare-realize ko na hindi lang work yung meron ako. And hindi lang ministry yung meron ako. Meron din akong bukod sa friends, um, family din yung 
meron sa global search. Uh, year 2020, it was um, August, amidst pandemic, that everything changed about my perspective in, in the ministry. So, of course, we're working as a business and as an organization at the same time. This is a non-profit organization and I'm working as part of the operations. I know what's happening inside. And it doesn't pressure me. What pressures me is the financial stability that I have currently. It is in the Bible that God says He will not forget and He will sustain those who have been called in the ministry. And that is the principle that I am holding until this time. That He will not leave, He will not um, burden those people that he in ministry, but he will sustain those people that he have been called into this kind of work that will glorify the Lord, which is in heaven. Uh, blessing sa akin, uh, una, naging part ako ng uh, malaking gawain through the Baptist Bible College Asia. Nakakapag, uh, ginagamit kami na makapag-training ng mga leader, missionary, and also pastor. Hindi lang po sa Pilipinas at mara sa ibang bansa rin po. For me is, hindi lang kasi siya basta job description or a task. It's for me is, ano siya eh, yung naka-align ka dun sa gusto ni Lord na maging blessing ka sa iba. Yung nagagawa mo yung purpose ni Lord dun sa, sa ginagawa mo. At the same time, nagiging blessing ka sa iba. Hindi yung, hindi yung ay dito malaki yung sahod, o dito mas mal mal kay kay malaki ang kailangan mo. Dumating sa punto ng buhay ko na nagdalawang isip ako while I'm in this kind of ministry. Because, uh, maybe because of the lack of faith that I have back then, or because of the fears that I have amidst uh, the season of, of pandemic, but this pandemic also taught me that it is God who will give and He who will take away things at the same time. So, if the question is, dumating ba sa akin or sa part ng buhay ko na nagdoubt ako or nagdalawang isip ako to get out of the ministry? Yes, I did that. I have that kind of feeling. But it also reminds me of what God promised me even before the time I worked or I, I chose to stay or I chose this kind of ministry. So, sa so mga tao po na nagsiserve man sa ministry or outside the ministry, nagmi-ministry pa rin po kayo. For example, kung tinawag man kayo sa secular work, yung ginagawa nyo doon sa secular work, tas Christian kayo, nakatingin nyo ibang tao sa inyo. So, kapag ginawa nyo yung trabaho nyo, nakasama ang Panginoon, may kita nila yung difference. Then, magtatanong sila, bakit? Bakit ganito? Bakit ganyan? So parang yun yung magiging way nyo para ma-share nyo sa kanilang gospel kasi nakita nila yung difference na isang kristyano sa isang trabaho at yung hindi kristyano sa trabaho. Uh, In-encourage ko po yung bawat isa na magpatuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang tayo mag-focus dun sa tao kung ano yung natatanggap natin financially. So mag-focus tayo dun sa pinaglilingkuran natin. Yun ay ang Panginoon dahil sa ating paglilingkod meron tong pagpapala na tayo ay may mayroong matatanggap. I just want to encourage you na hindi tumitingin ang Lord kung saan man o kung ano man yung ginagawa mo ba tinitignan niya kung ano yung nasa puso mo and ilalagay ka niya kung saan ka nararapat and kung saan ka masasaya. And then sa mga ano naman, mga full-time minister, minister nagpo-full-time sa ministry, uh, saludo ako sa inyo kasi alam ko talaga first-hand yung experience, yung struggles and then Kung puro struggles man yun na banggit ko kanina, sa totoo lang, napakadami din blessing. Kasi um, kahit nasa ministry yung magulang ko, wala ka, walang mga trabaho yung magulang ko, secular work, yung kumbaga na sweldo ng quincenas at, at renta. Pero tignan nyo naman kami, lima kami magkakapatid, sabay-sabay kami nakapagtrabaho. Kung titignan nyo talaga sa, sa pera, talagang kapos. Pero kasi andun yung 
plan ng Panginoon para sa inyo and then yung purpose kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Well, Matthew says that seek the Lord with all your heart and all these things will be added to you as well. Do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. But worry about today because your today will prosper your tomorrow. Uh, the only encouragement that I can give to other people to continue is always remember that we are working as one. We are working for the Lord and not for men. And if we work heartily or wholeheartedly for the Lord, we will be sustained by His grace. Because everything is grace. Everything is a privilege. Everything is an opportunity na binibigyan ng Panginoon sa atin. And for all of those who are watching this, uh, please always remind yourself that the Lord will never, lev never ever leave us or even forsake us because of what He has done on that cross. And because of that redemption that we have received, God will never ever forget us because He loves us. Giving is a reflection. Giving is a direct reflection of our values, of how deeply we trust God, and, and it really is a great reflection of, of where your treasure is, there your heart will be also. And that's something Jesus said. Jesus said that in Matthew chapter 6, verse 21. Where your treasure is, there your heart will be also. Where you spend your money and allow your money to go or move or invest or place, that's where your heart is.